ఆరోగ్యమే మహాయోగం యోగాతో అద్భుత యోగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఎపిసోడ్లో యోగాసనాల గురించి అలాగే ఆహార నియమాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా మరందుకే ఈ రోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం స్పెషల్ ఎపిసోడ్ లో భాగంగా యోగా గురించి మరిన్నో విశేషాలు కొంతమంది ప్రత్యేకమైన అతిథులతో పాటుగా తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం అమ్మా డాక్టర్ గారు ముందుగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి జీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ఎనిమిదవ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ జీవితంలో యోగా అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది అని మన కార్యక్రమంలో భాగంగా చాలా సార్లు ప్రేక్షకులకు వర్ణించారు కదా అవునమ్మా మరి యోగా అన్నది మీ జీవితంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషించిందో క్లుప్తంగా ఒకసారి వివరిస్తారా మాకు ఎనిమిది పది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే మా మేనమామ గారు మా నాన్నగారు మాకు కొన్ని యోగాసనాలు నేర్పించడం జరిగింది రెండు నెలల పాటు నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో ఉండి ఆసనాలన్నీ పూర్తిగా నేర్చుకుని అక్కడి నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయటం జరిగింది చదువుకునే రోజుల్లో స్నేహితులకు నేర్పటం ఆ తర్వాత ఈ విధానం ద్వారా తెలుగు ప్రజలందరికీ యోగాసనాలు శిక్షణ శిబిరాలు కానీ క్యాంప్స్ కానీ పెట్టి అవగాహన కలిగించటము వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రజలకు తెలియజేయటము సుమారుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూ ఉంది మరి డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పినట్టుగానే మీ జీవితంలోనే కాకుండా మన ప్రేక్షకుల జీవితాల్లో కూడా యోగా అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది అవునమ్మా మరి మన కార్యక్రమంలో యోగా అంటే డాక్టర్ తేజస్విని మనోజ్ఞ గారు అవునమ్మా యోగా అంటే ఆవిడ ఆవిడ అంటే యోగా అన్నంత సినానిమస్ గా అయిపోయారు అవునమ్మా మరి ఆమె కోసమే అలాగే ఆమె చేసే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీని చూసి నేర్చుకోవాలని చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయి మన కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉంటారు మరి అందుకే ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం స్పెషల్ ఎపిసోడ్ లో భాగంగా ఆమె మనకి విశిష్ట అతిథిగా వస్తే బాగుంటుంది కదా చాలా బాగుంటుందమ్మా తేజస్విని గారు ఆరోగ్యమే మహాయోగం యోగాతో అద్భుత యోగం స్పెషల్ ఎపిసోడ్ కి మీకు స్వాగతం అండి థ్యాంక్ యూ తేజస్విని గారు మీరు యోగా ఎంత బాగా చేస్తారు అలాగే యోగా అన్నది మీ జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిందో మీరు ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నారు మరి మన కార్యక్రమం ద్వారా ఇంత ఆప్యాయత అలాగే ఇంత ప్రేమ ఇంత అడ్మిరేషన్ మీకు వస్తుంది కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నాకు వస్తున్న రెస్పాన్స్ కంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డాక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి నేను త్రీ ఇయర్స్ గా మన ప్రోగ్రామ్ నడుస్తూ ఉంది అండ్ త్రీ ఇయర్స్ గా కూడా యునో అదే మెయింటైన్ అవుతూ ఉంది ప్రేక్షకుల ఆదరణ అదే లెవెల్లో ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళిన కానీ మీరు యోగా చేస్తున్నారు అంటే మీ యోగా మేము చూస్తున్నాము మీది చూసి మేము నేర్చుకుంటున్నాము దాని వల్ల మాకు ఇంత బెనిఫిట్స్ వచ్చింది అంటే మనం సమాజానికి ఏదో ఒక విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాం స్పెషలీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది కోవిడ్ టైమ్ లో స్టార్ట్ అయింది సో అప్పటి నుంచి అందరికి కూడా ఒక అవగాహన అనేది కలిగింది అంటే హెల్త్ మీద అవగాహన కలిగింది అంటే ఒక దారిని చూపించినట్టు అయింది ఒక లైఫ్ స్టైల్ ని చూపించినట్టు అయింది సో మన ద్వారా అంత మంది నేర్చుకుంటున్నారు ఆ లైఫ్ స్టైల్ ని అలవాటు చేసుకుంటున్నారు అంటే అది అంత మంది నుంచి వస్తున్న బ్లెస్సింగ్ అది మనకు ఒక బ్లెస్సింగ్ అనుకోవాలి అవన్నిటిని ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గా నేను చేయగలగాలి అని అంటే యోగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ సో ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను ఆ యోగా చేయడం వల్లనే నేను ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాను అనే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నాకు ఉంది అది స్పెషలీ ఇప్పుడు నైట్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి నాకు యాజ్ అ డాక్టర్ సో నైట్ డ్యూటీ అంటే నేను ఈరోజు మార్నింగ్ నేను డ్యూటీకి వెళ్ళానంటే రేపు సాయంత్రం దాకా నేను ఇంటికి రాను సో నిద్ర లేకున్నా కానీ నెక్స్ట్ డే కూడా నేను బ్యాలెన్స్డ్ గా నేను ఉండగలుగుతున్నాను అంటే దట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ యోగా అండ్ కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ స్టేజెస్ లో అండ్ అంటే సమ్టైమ్స్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ది ఎనర్జీ టు యువన్ స్టాండ్ ఆన్ ద స్టేజ్ కానీ అలాంటి స్టేజ్ లో కూడా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గా నేను జస్ట్ నా బ్రెత్ కంట్రోల్ తో నేను అలా నిల్చోగలుగుతున్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ అగైన్ యోగా అండ్ ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మైండ్ ని పీస్ఫుల్ గా ఉంచుకుంటూ ఎంత స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉన్నా కానీ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే దట్ ఇస్ యోగా సో యూ ఆస్ మీ అబౌట్ ఇన్స్పిరేషన్ బట్ ఐ థింక్ అవన్నీ నేను చేయగలగాలంటే యోగా ఉంటేనే నేను చేయగలను తేజస్విని గారు మీరు ఇందాక మాటల్లో చెప్పారు ఇన్ని వ్యాపకాలను మీరు అంతా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించగలుగుతున్నారు అని అంటే యోగా అన్నది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి మరి ఆ అన్ని వ్యాపకాలు ఏంటో ఒకసారి ప్రేక్షకులు చెప్తూనే అలా ఇన్ని వ్యాపకాలు చేయడానికి మీకు ఆ ఎనర్జీ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఐ థింక్ అంటే అందరికీ తెలిసింది అది నేను అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏమేం చేస్తున్నాను అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మ డాక్టర్ సో పీడియాట్రిక్స్ చేస్తున్నాను
singer and yoga practitioner as well so and a motivational speaker and ala like chaala unnai but ivanni balance cheskuntu untan ante like uh, for example a day, uh, a day in my life ela untundante like uh, morning lechan ante yoga cheppadam or yoga class teeskodam or dan tarvata malli uh, work kelli raadam malli dance practice cheyadam malli chadukodam you know making my projects anni and so sometimes night duties untai so as i said like ivanni balance cheskuntu undali anante oka focus chaala important concentration cheyagalgali ante nenu i should not lose my balance or focus in into any of these so avanniki naku yoga definitely help avutu undi ante ee madhya kalamlo mukhyanga yuvataki meer enno rakala sandeshalu icharu mee videos anni kuda chaala popular avutunnai chaala viral kuda avutu untayi yuvataki mukhyanga mee chaala inspiration chaala mandi mee nunchi ento inspiration teeskuntu untaru vaallandaru kuda focused ga undali anante yoga chaala chakaga upayogapadutundi ani cheptunnaru kada mari vaallandaru kuda yoga nechukovali ante ganaka edanna okka reason untunda ippudu chaala mandi మైండ్ సెట్ మారుతుంది కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏమనుకున్నారు అంటే యువత అంతా యోగా అంటే బోరింగ్ యూనో కొంచెం మాకు ఎనర్జెటిక్ గా యాక్టివ్ గా ఉండాలంటే మేము జిమ్ చేయొచ్చు డాన్స్ చేయొచ్చు అని వాళ్ళు డెఫినెట్లీ కాకపోతే అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జిమ్ చేశాక లైక్ మోస్ట్లీ ఫిజికలీ అలసిపోతూ ఉంటాం అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే చాలా డల్ గా అయిపోతుంది లైక్ అలసిపోయి ఉంటాము అండ్ విల్ విల్ ఫీల్ స్లీపీ బట్ యోగా ఏంటంటే లైక్ ఇట్ ఎనర్జైజెస్ యూ లైక్ ఇట్ ఎనర్జైజెస్ యూ టు గో హెడ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ డే సో అది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ మోస్ట్ అబౌట్ యోగా అంటే ఇప్పుడు యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి సో అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎయిట్ లిమ్స్ అంటే ఆసనాస్ ఒక్కటే కాదు ఇట్ కీప్స్ యూ మైండ్ హ్యాపీ అండ్ ఇట్ కీప్స్ యూ అంటే ఒక పీస్ఫుల్ స్టేట్ లో ఉంచుతుంది మనని అండ్ ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది లైఫ్ లో బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు పిక్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే అంటే ఇప్పుడు మనం మన ఫోన్ లో చాలా సేపు టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం లైక్ చాలా డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం అండ్ స్పెషలీ ద యూత్ లైక్ బీట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బీట్ ఎనీ సోషల్ మీడియా అంటే సెలబ్రిటీస్ లైఫ్ బ్రౌజ్ చేసుకుంటూ అంటే ఇట్ ఈస్ సో అడిక్టివ్ ఒకసారి మనం స్టార్ట్ చేసామంటే ఇట్ గోస్ ఆన్ ఎందుకు చిన్న పిల్లలు ఎందుకు లైక్ పెద్దవాళ్ళే చూసుకోండి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేస్తే అండ్ చాలా మంది ఇప్పుడు లైక్ ఆడుతూ ఐ మీన్ ఇట్స్ సో అడిక్టివ్ కానీ దాని నుంచి మనం అంత అడిక్ట్ చేయకుండా మన లైఫ్ మీద మనకి ఫోకస్ ఉండేలాగా చేసేది యోగా మనం తట్టు మనం అనుకుంటే ఇప్పుడు అవ్వట్లేదు అది యూ నీడ్ సంథింగ్ టు గైడ్ యూ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ సో దట్ పాయింట్ ఆఫ్ గైడెన్స్ ఇస్ యోగా ఫర్ మీ డాక్టర్ గారు మీరు అలాగా యువత అన్నది యోగా అన్నది ఎందుకు అవలంబించుకోవాలి అని ఒక కారణం చెప్పాలంటే గనక ఆ ఒక కారణం ఏమని చెప్తా ఉంటారు మన జీవితానికి మొట్టమొదటి అవసరమైన ప్రాణవాయువు కొన్ని సెకండ్లు తీసుకోకపోతే మనం చనిపోతాం అది ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు తక్కువ వెళుతున్నది అందుకనే మన లైఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయినట్లే అంచేత అలాంటి ప్రాణవాయువు సహకారంతో చేసే విద్య యోగ విద్య ఇతర ఎక్సర్సైజెస్ కానీ అలాగే జిమ్ కానీ ఇతర టెక్నిక్స్ ఏవి కూడా బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ని జోడించి ఎక్కువగా ప్రాణవాయువుని ఊపిరితిత్తులు చివరి వరకు వెళ్ళేటట్లు అవేవి చేయలేవు అందుకనే ఎనర్జీ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు కాడ ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతూ మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతూ బాడీని స్లిమ్గా ఉంచడానికి హెల్దీగా ఉంచడానికి యోగా అద్భుతంగా పనికొస్తుంది అందుకనే తొలి శ్వాసతో మొదలైన మన జీవితం తుది శ్వాస వరకు సవ్యంగా సాగాలి అంటే ప్రాణవాయువును బాగా తీసుకునే యోగ విద్యను అభ్యాసం చేయటం ఎంతో మంచిది మరి తేజస్విని గారు సాధారణంగా మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు ఎలా మిమ్మల్ని మీరు బిజీగా ఉంచుకుంటారో చెప్పారు కదా మరి యోగాసనాలు చేసినా అలాగే ప్రాణాయామం చేసినా కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలంటే కనుక తీసుకునే ఆహారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటి అంటే అసలు తేజస్విని గారు రోజులో ఏం తింటూ ఉంటారు అసలు ఏమైనా తింటారా లేదా అన్నది యూజువల్ గా ఇంట్లో ఉంటే అయితే నేను డాక్టర్ గారు విధానాలు అన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాను అంటే మార్నింగ్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రూట్ బౌల్ అండ్ దెన్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ ఆఫ్టర్నూన్ అంటే నార్మల్ లంచ్ తీసుకొని ఈవినింగ్ మళ్ళీ కొంచెం ఎర్లీగా డిన్నర్ చేయడము ఆర్ లైక్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం కాకపోతే హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు అసలు టైమే దొరకదు తినడానికి ఆ టైంలో ఏంటంటే లైక్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్ అవన్నీ తినకుండా అట్లీస్ట్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ తినడానికి అని నా అదృష్టానికి మా అమ్మ నాతో ఉంటున్నారు అక్కడ కాబట్టి సో ఫ్రెష్ ఫుడ్ తినే అవకాశం నాకు దొరుకుతుంది సో నార్మల్ వెజిటేరియన్ అండి నేను సో నార్మల్ డైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను డాక్టర్ గారి విధానాలు ఫాలో అవుతుంటాను తేజస్విని గారు హాస్పిటల్లో మీతో పాటుగా ఎంతో మంది డాక్టర్స్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ లో అందరూ ఎక్స్పర
ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ని నేను కంట్రోల్ చేసుకోగలగడము తర్వాత చాలా డిస్టర్బ్ గా ఉంటాయి మా స్లీప్ సైకిల్స్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే నైట్ డ్యూటీలో ఉంటాము ఎవ్రీ సెకండ్ డే నైట్ డ్యూటీలో ఉంటాము సో అలాంటప్పుడు మన హెల్త్ ని కాపాడుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ దెమ్ దట్ చాలా సార్లు మీరు వినే ఉంటారు అంటే ఋషులు కూడా అంటే ఒక వన్ అవర్ సరిపోతుంది అంటే వాళ్ళకి వన్ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఉన్నా సరిపోతుంది నిద్ర సో ఈవెన్ డాక్టర్ గారే చాలా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ దానికి సో ఐ థింక్ దట్ దట్ గివ్స్ మీ అన్ ఎడ్జ్ ఓవర్ దెమ్ అంటే నా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తర్వాత స్లీప్ సైకిల్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ డే కూడా నేను అదే అంతే ఫ్రెష్ గా ఉండడానికి అంటే చాలా మంది నన్ను అడుగుతుంటారు అంటే నువ్వు నైట్ డ్యూటీ చేసి వచ్చినట్టు లేవే అని అంటే నెక్స్ట్ డే కూడా చాలా ఫ్రెష్ గా నా డేని నేను కొనసాగించుకోగలుగుతాను సో ఐ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ దాట్ అయితే డాక్టర్ గారు మరొక చిన్న సందేహం చాలా మందికి ఉంది అల్లోపతి లేదంటే యోగా అన్నది రెండు కాంట్రడిక్టరీ రెండు ఆపోజిట్ అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే సాధారణంగా మీరు చదివే మెడిసిన్ లో మీరు చదివే పుస్తకాల్లో ఏదైనా జబ్బు వచ్చినా లేదంటే ఏదైనా నొప్పి వచ్చినా టాబ్లెట్ ఇవ్వడం అన్నది మీరు చదువుకుంటూ ఉంటారు మరి ఆ టాబ్లెట్స్ ని పక్కన పెట్టి యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఆ కాంట్రడిక్టరీ అనిపించదా ఎప్పుడైనా గానీ మనం హెల్త్ ని ఒక హోలిస్టిక్ వే లో చూడాలి అవును చాలా వాటికి టాబ్లెట్స్ లేకుండా మనం క్యూర్ చేయొచ్చు న్యాచురల్ విధానంలో క్యూర్ చేయొచ్చు బట్ కొన్ని పరిస్థితులు అంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు ఒక కార్డియా కరెక్ట్ అరెస్ట్ అయినప్పుడు లేదంటే క్యాన్సర్స్ కి గానీ లైక్ అలోపతి అనేది ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ మనకు ఆ విధానం అంటే ఆ స్టేజ్ కి వచ్చినాక ఇంకా తప్పదు తప్పదు కాకపోతే ఆ స్టేజ్ కి వెళ్లకుండా చూసుకోవడానికి అనేసి మనము ఇదంతా మనం డైలీ ఒక లైఫ్ స్టైల్ లాగా దాన్ని పాటించగలిగాలి ఇప్పుడు మనకి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కదా సో క్యూర్ అనేది డెఫినెట్లీ అలోపతిలో ఉంది బట్ అక్కడి అక్కడి వరకు వెళ్ళకూడదు అంటే మనం ఈ ప్రివెన్షన్ ఫాలో అవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రైమోడియల్ ప్రివెన్షన్ అంటే మనం లైఫ్ స్టైల్ ని మార్చుకోవడం సెకండరీ అంటే ఇంకొక జబ్బు వచ్చినాక దాన్ని ట్రీట్ చేయడం అప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవడం లైక్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐ డెఫినెట్లీ బిలీవ్ అన్ని ఉండాల్సిందే లైక్ దేని ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఉంది మరి ఆరోగ్యమే మహాయోగం కార్యక్రమంలో వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే ఈ రోజు మరి ఈ వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే సందర్భంగా ఈ రోజు మనందరికీ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ మన ఎపిసోడ్ లో జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు ఆరోగ్యమే మహాయోగం కార్యక్రమానికి లెట్స్ వెల్కమ్ ద మ్యూజికల్ మేస్ట్రో మనో గారు మరి ఈ రోజు వరల్డ్ యోగా డేతో పాటుగా వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే కూడా మరి ఈ ముగ్గురు చిన్నారులకి జీ తెలుగు తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు మనో గారు ఆరోగ్యమే మహాయోగం కార్యక్రమానికి వరల్డ్ యోగా డే వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే సందర్భంగా విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాలి ధన్యవాదాలు సత్యనారాయణ రాజు గారు మంత్రి సత్యనారాయణ రాజు గారు వారి జీవితాన్ని అర్పించారు దీనికి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సో ప్రతి మనిషికి జీవితంలో ఉపయోగపడే అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియలన్నీ కూడా డాక్టర్ గారు మరి చెప్తాం విని ఆస్వాదించే నా టైప్ పర్ పర్సనాలిటీస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ప్రయోజనాలు పొందాలంటే చేయాలి కష్టే ఫలే అన్నారు కదా సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి రావటం నిజంగా మనసుకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అట్లాగే తేజస్విని గారు ఆవిడ చేసే ఒక్కొక్క మూమెంట్ చేద్దామనే తపన ఉంటుంది చూసి ఆనందించడం తప్ప చేయలేము సో అట్లాగా అద్భుతమైనటువంటి ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్ రావటం ఒక కళాకారుడుగా నాకు చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ టు జీ టీవీ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ పాటకే కాకుండా మాట కూడా మీరు చాలా ఫేమస్ మన అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మనో గారిని చూస్తే అందరూ అంటూ ఉంటారు మరి ఇంత చలాకితనంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటారు అంటే వ్యక్తిత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ యోగా అనుకోవాలి చిన్నప్పటి నుంచి ఏం డాక్టర్ గారు ఆ స్క్రాచ్ నుంచి వచ్చినటువంటి క్యారెక్టర్స్ దానికి మించినటువంటి ఒక ఆనందం మన లోపలే ఉంది అది తెలుసుకోగలిగితే అవును ప్రతి క్షణం మనకి ఆనందమయమే నాకు ఇష్టమైనది సంగీతం దాన్నే వృత్తిగా ఇచ్చాడు దేవుడు అనేక భాషల్లో పాడుతూ నలభై సంవత్సరాల పైగా ట్రావెల్ చేయటం అనేది ఇది పూర్వజన సుకృతం అని నేను భావిస్తాను ప్రతిదీ ఒక కళ అండి అది కళ అనేది భగవంతుని ఆశీర్వాదం లేనిది అంత ఈజీగా అందరికి దక్కదు దక్కదు అది అబ్బదు కూడా చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు సజ్జమం అనేటప్పటికి చెయ్యి ఇట్లా వెళ్తుంది గొంతు పైకి వెళ్తుంది అనే ఫీలింగ్ వెళ్ళదు అంటే అది ఆ స్వర పేటికలో ఏడు స్వరాలు పలికించడం అనేది చాలా మందికి చాలా ఈజీ అనుకుంటాం ఇంట్లో పాడేది వేరు ప్రొఫెషనల్ గా పాడేది వేరు స్టేజ్ లో ప్
అసిస్టెంట్స్గా చెప్పాలి కీరవాణి గారును వందే మాతరం శ్రీనివాస్ గారు ఇద్దరు కూడా ఒక మూడు సంవత్సరాలు వారికి సీనియర్స్ నేను చక్రవర్తి గారి దగ్గర మెళుకువలు కంపోజింగ్ ఎలా చేయాలి అది కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక యోగా అండి ఎందుకంటే మేము పద్నాలుగు పదిహేను కంపెనీలు పొద్దున్న నుంచి ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు రేలంగి నరసింహ గారు గారు దగ్గర నుంచి నైట్ పదకొండు పన్నెండు గంటల దాకా కంపోజింగ్స్ జరిగేవి కోదన్ రామిరెడ్డి గారు రాఘవేంద్రరావు గారు దాస్ నాగరావు గారు దేవి ఫిలిమ్స్ చేసిన ఆరో ట్యూన్ ని ఒక్కసారి పాడంటారు అంతే ఆరో ట్యూన్ ఏ పల్లవి అవన్నీ స్వరంలో రాసుకొని అది మూడు నెలల తర్వాత అడిగిన ఆరు నెలల తర్వాత అడిగిన మనం పాడి వినిపిస్తాం సో అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కళ అదంతా కూడా సింగింగ్ ఉపయోగపడిందని చెప్పాలని నా ఉద్దేశం మానసికంగా మీరు చెప్పినట్టు చాలా రకంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మీరు చెప్పినట్టు అలా గుర్తు పట్టుకోవాలన్నా దాన్నంతా బట్టి పట్టాలన్నా పాడాలన్నా ప్రదర్శించాలన్నా కూడా మానసికంగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి నిజం మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా లోపల ఉన్న ఆనందాన్ని బయటకు తీసుకురావడమే నాకు ఇష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆ ఆనందాన్ని గుర్తించగలడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి దానికి యోగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని మా డాక్టర్ గారు చెప్తూ ఉంటారు మనసు ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే లోపల ప్రతి వ్యక్తిలో దాగున్నాయన్నీ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనసు ఒత్తిడిలో ఉంటుందో లోపల ఉన్నాయి సగం అణిగిపోతూ ఉంటాయి ఎవరైతే రియల్గా లోపల ఆనందాన్ని ఆ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తుంటారో అది ఎదుటివారికి అందించే తీరులో కూడా నూటికి నూరు శాతం స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఎదుటిగా వినేవారు కూడా దాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించగలుగుతారు కేవలం గొంతులో నుంచి వచ్చింది వేరు హృదయపూర్వకంగా మనసు నుంచి వచ్చింది వేరు అది రియల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వారు మాత్రమే ఎదుటి వారిలో ఆ ఫీలింగ్ ని హృదయపూర్వకంగా అనుభవించేటట్టుగా చేయగలుగుతారు మీకు అలాంటి శక్తి భగవంతుడు ప్రసాదించినందుకు ఎన్నో కోట్ల మంది మీ గొంతు ద్వారా ఎంతో మానసిక ఆనందాన్ని కాస్త ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవటానికి రిలాక్సేషన్ పొందటానికి కూడా చక్కగా మ్యూజిక్ ద్వారా మరి అవకాశం కలుగుతున్నది మరి మనో గారు మన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రేక్షకులందరికీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించడమే మన ముఖ్య ఉద్దేశం మరి అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా రకాల మెడిసిన్స్ మ్యూజిక్ ని కూడా ఒక థెరపీ లాగా ఉపయోగిస్తున్నాయి మరి మ్యూజిక్ అనేది ఒక థెరపీ లాగా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చెప్తారా నేను కళ్ళార చూసింది ఇప్పుడు యూరప్ కానీ అమెరికా కానీ దేశాల్లో మేము ఎవ్రీ ఇయర్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాం చాలా మంది స్నేహితులు వెహికల్స్ లో ఒక రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలు ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాం వాళ్ళది అదే దినచర్య ప్రతిరోజు నెల మొత్తం వాళ్ళు ఆ ట్రాఫిక్ లో త్రీ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంటారు బంపర్ టు బంపర్ వెళ్తున్నప్పుడు వారికి ఎవరు తోడంటే సంగీతం అండి ఇళయరాజా గారు లాంటి మహానుభావులు ఎంఎస్ వస్తున్నారు కేవీ మహాదేవన్ గారు ఇట్లాంటి మహానుభావులు ఇచ్చిన ఆ పాటలు వింటూ వాళ్ళ బీపీని లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ సర్లే వాడు పాని అన్నట్టు ప్రశాంతత వస్తుందంటే వాడి మీద కోపం రాకుండా ఎదురు కాపాడు మీద ఈ ప్రశాంతత ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే సంగీతమే సో డెఫినెట్ గా ఒక మానవుడికి రిలాక్సేషన్ అనేది ఏదన్నా ఉంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన పెద్ద వరం సంగీతం సంగీతం సాహిత్యం భరతనాట్యం అవన్నీ కూడా అనుకున్నంత ఈజీగా సాధన చేస్తూ ఉంటేనే మనం అవసరం అవుతుందండి తేజస్విని గారితో డాక్టర్ గారు ఒక ఏదన్నా ఆసనం వేస్తే మనం చూడటం తప్ప చేయలేము అది సాధన చేయాలి అది సాధన చేయాలంటే చాలా సిస్టమ్స్ వారు చెప్పినవన్నీ మనం చేసి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ప్రతిదీ పాట పాడినట్లే ఒక్కొక్క భంగిమ అవి చేయాలంటే మనకి డెఫినెట్ గా దానికోసం టైం కేటాయించి మనం వసం చేసుకోవాలన్న తపన ఉంటే తప్ప లేదంటే చూడటమే మనం చేయలేము తేజస్విని గారు దీని గురించి ఏమి అభిప్రాయం చూద్దాం మా హాస్పిటల్ లో చూస్తుంటాను అక్కడ మ్యూజిక్ థెరపీ ఉంది సో మ్యూజిక్ థెరపీ ఎలా అంటే ఒక ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ఓకే అంటే తను పెయిన్స్ ని తను ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు తనకు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇచ్చి తనని కామ్ చేయడం తర్వాత ఒక చిన్న పిల్లాడు అంటే వాళ్ళకి ఐవి లైన్స్ అని సెక్యూర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఆ లైన్ అంటే నీళ్ళు ప్రిక్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఏడుస్తూ ఉంటారు అంత పెయిన్ ఆ పెయిన్ తగ్గించడానికి అంటూ మళ్ళీ మ్యూజిక్ థెరపీ వాడడము సో అలా అండ్ సార్ చెప్పినట్టుగా అంటే ఒక డే టు డే లైఫ్ లో కూడా చాలా చాలా మెంటల్ పీస్ ని ఇస్తుంది అది అండ్ లోపల నుంచి ఒక ఆనందం వస్తుంది అంటే వినడమే కాదు దాంతో పాడాలనిపిస్తుంది సో ఆనందం వస్తుంది మనకి సో దట్ హ్యాపీనెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేక్స్ యువర్ డే అండ్ ఇట్ కీప్స్ యూ రన్నింగ్ త్రూ అవుట్ ద డే అండ్ నాకు తెలిసిన యోగా విధానంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యోగా అనేది ఒక సాంస్క్రిట్ వర్డ్ దాని యుజ్ అనే ఒక సాంస్క్రిట్ వర్డ్ నుంచి తీసుకొచ్చారు అంటే ఏంటి అంటే యూనిటీ బిట్వీన్ మైండ్ అండ్ బాడీ బాడీ సో మనం చేసే ఏ కళలోనైనా మనకి మైండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బీట్ మ్యూజిక్ బీట్ డాన్స్ బీట్ యోగా 
మనం చేసే ప్రతి ఆర్ట్ ఫామ్ కూడా యోగానే సో ఒక డిసిప్లిన్ మనం లైఫ్ లో అలవరుచుకుంటే అది యోగానే సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే సార్ చెప్పిన మాటలన్నీ నాకు డైరెక్ట్ గా వినడానికి అవకాశం వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ తో బట్ ఇలా కూర్చోవడం అనేది ఐ థింక్ దట్స్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు కూడా మీ రెస్పెక్టివ్ ప్రొఫెషన్స్ లో ఎంతో బిజీగా ఉంటూ ఉంటారు అసలు టైం అన్నది తెలియదు ఇర్రాటిక్ షెడ్యూల్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ఇలాంటి షెడ్యూల్స్ లో కూడా మీరు గాత్రం అందించాలన్నా ఆవిడ తన ప్రొఫెషన్ లో ఉండాలన్నా తను అనుకున్నవన్నీ సాధించాలన్నా కూడా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆరోగ్యం అనేది ఉండాలి మీరు ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మా దినచర్య చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎక్కడో పెళ్లి కచ్చేరి నుంచి డైరెక్ట్ గా మిడ్ నైట్ ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ పట్టుకొని చికాగోలో దిగుతాం అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ స్టేజ్ కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు ఎన్నో ఆ సూట్ కేజ్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఫేస్ వాష్ అంతా చేసుకుని మేకప్ రెడీ అయిపోయి మేము ఇమీడియట్ గా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు హర్జ్ అనే ఒక హిందుస్థానీ సిస్టమ్ సాగది సా ఒక బ్రీత్ ఎంత టైం ఉంటుందో అది ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం మంద స్థాయిలో దాని తర్వాత అదే ఆకారం కింద ఇవి పాడుతూ ఉంటే ఏంటంటే వాయిస్ మీకు వామప్ వామప్ అవుతుంది వోకల్ కార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టార్టింగ్ దోస్త్ మహిరా దోస్త్ అని పాడాలంటే అని కొట్టుకుంటే సో ఆ వామప్ దీనికి మనకి రెడీగా ఉండటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో యోగాకి వామప్ ఉన్నట్టు మ్యూజిక్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాడుతూ ఉంటే అదేంటంటే త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ షో పబ్లిక్ అంతా టికెట్లు కొనుక్కొని వచ్చి వాళ్ళందరూ కూర్చునే దానికోసం ఎన్నో వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వటానికి వస్తారు మన కష్టాలు అంటానికి రారు వాళ్ళు నేను ఎప్పుడే జర్నీ చేసి వచ్చాను రెండు గంటలు పడుకొని వస్తానే అంటే ఎవడు వింటాడు ఒక రోజు ఇళయరాజా గారి ప్రోగ్రామ్ సింగపూర్ లో జరుగుతుంటే నువ్వేంటి బాగా డైట్ చేస్తున్నావు తగ్గిపోయావు ఏంటి నీదేంటి డైట్ అంటే రెండు చపాతీ గురువు గారు అన్న ఎప్పుడు రా పొద్దున లేదండి భోజనానికి ముందు అట్లాగా వారు చెప్పిన అన్ని మొలకలు వచ్చిన విత్తనాలు అవన్నీ నేను అలవాటు చేసుకున్నా వాటి తర్వాత మూడు ఇడ్లీ అవసరం పడుతుంది ఓ రెండు వారాలు వెళ్ళి వారి దగ్గర కూర్చుంటే గాని దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది ఒక తపన స్టార్ట్ అవుద్దని నా ఉద్దేశం డాక్టర్ గారు మనో గారిని కూడా ఈ ప్రశ్న అడుగుతాను కానీ వారి కంటే ముందు సంగీతానికి రాళ్ళు కూడా కరుగుతాయని చెప్తూ ఉంటారు కదా అది నిజమని మీరు నమ్ముతున్నారా ప్రపంచ దేశాలు ఎవరన్నా అట్లాంటి ప్రయత్నం చేశారో లేదో గానీ మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో మాత్రం కరిగించారు నిజమండి అందుకని అలాంటి సంగీతానికి ప్రపంచ దేశాల్లో మొట్టమొదటి దేశం భారతదేశమే అందుకని పూర్వం రోజుల్లో దాన్ని ఆ రాజులు ఆ కళల్ని అంతరించిపోకుండా ఆ సంగీతాన్ని నాట్యాన్ని ప్రజల యొక్క మానసిక స్థితిగతులను మెరుగుపరచడానికి వాళ్ళల్లో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించడానికి వీటిని ప్రజలకు అందించేవారు వారు ఆ స్థితిలో కూడా అంత రాజ్యాన్ని పాలన చేసేటప్పుడు ఎంత ఒత్తిడి ఉంటుందండి ఈ రోజుల్లో ఇంత టెక్నాలజీ ఏమీ లేని రోజుల్లో అట్లా ఉంచటానికి వారికి కళలే అంత బాగా ఉపయోగపడ్డాయి అంటే చూస్తూ ఉంటే హంపి ఇటువంటి ప్రదేశాలకి కొన్నిసార్లు ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అటువంటివన్నీ చోట చూసే అవకాశాలు దొరికినప్పుడు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం అప్పుడు అనిపించింది అనమాట కృష్ణదేవరాయల గారు లాంటి మహారాజులు కట్టడాలని అద్భుతమైన కట్టడాలనే కాదు కళల్ని వాళ్ళు పోషించి ప్రజల్ని కరుణతో రక్షించి ఇట్లాగా ఎన్నో చేశారు మనకి అటువంటి మంచి కాలం మళ్ళా రావాలి ఇట్లాంటి మహానుభావులు వాళ్ళని చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి ప్రజలు కళలన్నీ ఇంప్రూవ్ అయితే ఏమంటే మానవుడికి టెన్షన్స్ తగ్గితే ఆనందంగా ఇవన్నీ చేస్తాడు ఆరోగ్యం మనో గారు మరి చుట్టూ మనం ఈ రోజు ఒక మంచి లొకేషన్ లో ఉన్నాము అవును చక్కని రావి చెట్టు కింద కూర్చున్నాము చక్కగా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నాము యోగా డే గురించి మ్యూజిక్ డే గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఇంతకంటే మంచి సెట్టింగ్ సీనిక్ సెట్టింగ్ నాకు అనిపించట్లేదు నేచురోపతి నేచర్ తో కూడుకున్నదే కదా అవును ఈ టైమ్ లో ఏం గుర్తు వస్తుందంటే నా పాటే గుర్తు వస్తుంది ఆ పాట ఏంటని అడగబోతున్నాను నాగా సుఖ మరి ఇందాక మాటల్లో తేజస్విని గారు చెప్పారు ఆవిడ సింగింగ్ అంటే చాలా ఇష్టము అని పాడితే ఆనందంగా ఉంటుంది అని కూడా చెప్పారు కదా మరి అదే ఆనందాన్ని ప్రేక్షకులు కూడా చూడాలనుకుంటున్నారు కలవో ఏచి గురు గుండెలో నలయవో ఏ చిలిపి కళ్ళలో న కలవో ఏచి గురు గుండెలో నలయవో నువ్వు అచ్చుల్లో నా హల్లువో 
జడకుచ్చుల్లో నా మల్లెవో నువ్వు వచ్చుల్లో నా హల్లువో జడకుచ్చుల్లో నా మల్లెవో ఘరి మబ్బుల్లో నా వెల్లువో మధుమాసంలో నా మంచు పూల జల్లువో మధుమాసంలో నా మంచు పూల జల్లువో వింతల్లో నా కొత్త వింత నువ్వేనా ఆ అందమంత అచ్చంగా నువ్వే ఏ చిలిపి కళ్ళలో నలవో ఏ చిగురు గుండెలో నలయవో తను ఒకటి ఏదో ఇంట్లో వాడుకుంటున్నాను అన్నట్టు అన్నారు కదా కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓ సిక్స్ మంత్స్ లో బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా పాడొచ్చు నేను సిక్స్ మంత్స్ యోగా చేస్తే చక్కగా పొట్ట గీత లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఉండొచ్చు డాక్టర్ గారు జీవితంలో అందరం కూడా ఒక ఫేజ్ అన్నది ప్రతి ఒక్కరు పాస్ అవుతూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరం బాత్రూమ్ సింగింగ్ చేసే ఉంటాం ఖచ్చితంగా బాత్రూమ్ లో ఒక పాట పాడే ఉంటాం అందరం మీరు అలా ఎప్పుడైనా బాత్రూమ్ సింగింగ్ చేశారా డాక్టర్ గారు పాటలే రావమ్మా మాటలు తప్ప నాకు లేదు డాక్టర్ గారు పాడతారు మీరు పాడిస్తారేమో ఇప్పుడు నేను ఆరు నెలలు ఆయన దగ్గర ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా పాడతారు ఆయన మీరు నాలాగా అవ్వండి నేను మీలాగా పాటలు పాడతాను ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మధ్య కాలంలో యోగాసనాలు వేయకపోవడానికి లేదంటే ఆరోగ్యకరంగా ఉండే అలవాట్లు చేసుకోకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే సమయం లేదు అని చెప్పడం మరందుకే ఇలా సమయం లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలంటే కాస్త సులువుగా కూర్చున్న చోట చేసుకునే వ్యాయామాలు అలాంటివి ఏమైనా సులభంగా చూపించగలిగితే వరల్డ్ యోగా డే సందర్భంగా ప్రేక్షకులందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా మేమందరం చేస్తాం మీరందరూ చూడండి మీరు కూడా ఇంట్లో సోఫాలోనే కూర్చున్నారు కాబట్టి అక్కడ కూడా చెయ్యండి కుర్చీలో కాళ్ళు వేడాలేసుకుని కూర్చోవటం వల్ల పిక్కల కండరాలు సెకండ్ హార్ట్ అంటారు వాటిని అవన్నీ బిగిసిపోతుంటాయి కాబట్టి గుండె చెమ్మిన రక్తం కిందకు వస్తుంది కానీ కిందకు వచ్చిన రక్తం పైకి ఎక్కటానికి కండరాల బలం అతి ముఖ్యం ఆ కండరాల స్టిఫ్నెస్ తగ్గించి కండరాల బలాన్ని పిక్కల్లో పెంచడానికి రెండు వ్యాయామాలు ముందుగా పాదాలని మనకు పైకి కిందకి ఎలా మూవ్ చేయాలో చూడండి మీరు కూడా చేయాలి మనవ్ గారు ఈరోజు ఒకటి పైకి ఒకటి కిందకి ఇప్పుడు మీరు అట్లా చేస్తుంటే చూడండి పిక్కల దగ్గర ఎంత మూమెంట్ వస్తున్నదో మీకే తెలుస్తుంది ఏళ్ళు నొప్పిలాడు మీకు ఎంత పాడినా గొంతు నొప్పి ఉంటుంది కానీ లేదు కొద్దిగా కదిపేసరికి కాళ్ళు నొప్పి పుడుతున్నాయంటే కాళ్ళను మాత్రం సోమరగా చేసేస్తున్నారు గొంతును మాత్రం యాక్టివ్ గా ఉంచారు రోజు చేస్తాను సార్ తరువాత సార్ మన శరీరం బరువు మొత్తాన్ని మోసేది పాదం మాత్రమే ఈ బరువు అంతా వెళ్ళి మడం మీద పడుతూ ఉంటుంది ఆ మడ భాగం కూడా నొప్పి లేకుండా ఉండాలన్నా కాలి గుత్తి భాగం కీలు యాక్టివ్ గా ఉండాలన్నా పిక్కలు బలపడాలన్నా కాళ్ళని మనం క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎలా తిప్పాలో చూడండి ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళను కలిపి క్లాక్ వైజ్ తర్వాత యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సున్నా చుట్టినట్టుగా తిరగాలి సున్నాలు కదా స్కూల్లో అన్ని సున్నాలు టెన్త్ క్లాస్ ఐదు ఆరు సార్లు రాసా అన్నమాట అది ఈజీగా వస్తుంది నేను ఇంటర్మీడియట్ నాలుగు సార్లు రాసాను మనకి చదువు రాలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ బాగా వచ్చాయి అంతే అంతే దేవుడిదే ఇప్పుడు మూడవదిగా నడుముని ఎట్లా ట్విస్ట్ చేస్తే మంచిదో చూడబోతున్నాం ఈ చేత్తో నుండి ఎడం చేత్తు కుడి హ్యాండ్ మీద పెట్టుకోండి మనవ్ గారు ఈ చేతిని వెనక్కి పెట్టుకోండి ఎంతవరకు నడుమును బాగా పక్కకంటూ మీరు తిప్పగలిగితే అంతవరకు అట్లా తిప్పున్నప్పుడు గమనించండి వెన్నుపోసకి ఇరువైపుల ఉన్న కండాలు ఎట్లా బాగా సాగదీయబడ్డాయి తెలుస్తున్నది కదా ఇట్లా ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఆఫీసులు అట్లా ఉంటే ఫ్రీ అయిపోతాయి అనమాట ఆ మజిల్ స్టిఫ్నెస్ అంతా కూడా తగ్గి ఇలా చేసిన తర్వాత ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈసారి కుడి చేతిని ఎడమ చైర్ హ్యాండ్ మీద పెట్టేసేసి ఇట్లా మళ్ళా మనం ఎడమ వైపుకి అట్లా ట్విస్ట్ అవ్వాలి మాక్సిమం ఎంతవరకు శరీరం తెరపడానికి అవకాశం ఉంటే అంతవరకు మనం తిరగవలసి ఉంటుంది మరి ఎక్కువ మంది అండి కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చున్న ఆఫీసులో కూర్చున్న డ్రైవింగ్ లో కూర్చున్న ఎక్కువ ఇట్లా ఉంటాం కదండి దీనివల్ల ఈ డిస్కుల మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఈ వెళ్ళి నర్వసన ప్రెస్ చేసి మెడ నొప్పులు నడు నొప్పులు ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి మరి ఇలాంటి రాకుండా ఉండటానికి ఉద్యోగ వ్యాపారాలు చేసుకునే వారు చైర్లో కూర్చుని కూడా రోజుకు రెండు మూడు సార్లు ఇలా చేస్తే అసలు ఎప్పటికీ మెడ నొప్పులు నడు నొప్పులు రాకుండా ఉంటాయి వచ్చిన వారికి కూడా ఎనిమిది గంటలు పని సమయంలో ఆటంకం లేకుండా పని చేసుకోవటానికి భలే సహకరిస్తాయి అది ఎలా చేయాలంటే కొద్దిగా కుర్చీలో ముందుకు జరిగి కూర్చుని చేతుల్ని ఇట్లా పెట్టేసి నడుముని మెడని వెనక్కి మనం బాగా వెన్ను విరవాలి మ్యాక్సిమం వెనక్కి ఆనుకుని మనం మెడని నడుముని వెనక్కి అట్లా వాల్చేసేయాలి బాగా ఎంత విరవగలిగితే 
అంత మంచిది అనమాట ఇట్లా అలా చేయటం ద్వారా డిస్కుల పైన పడిన ఒత్తిడి బాగా తగ్గుతుంది నరాల పైన ప్రెషర్ కూడా బాగా తగ్గుతుంది ఈ మధ్య అండి సార్ ఏదో మొయ్యి లేక చేతుల నొప్పులు నడవలేక కాళ్ళ నొప్పులు అంటే పర్లేదండి కంప్యూటర్ నొక్కటానికి కూడా వేళ్ళు సహకరించట్లేదండి పిండి పెసుకటానికి కూడా చేతి వేళ్ళు గుర్తులు సహకరించట్లేదు ఈ రోజుల్లో అందుకని ఇలాంటి వాటిని బలోపేతం చేయటానికి చేతి వేళ్ల వ్యాయామాల ముందు చేద్దామండి రెండు చేతులు చాపేయండి బాగా విప్పాలి బాగా గుప్పుడు ముడవాలి ఇట్లా ఎంత చేస్తామో ఈ వేళ్లల్లో ఉండే కీళ్ళు కండరాలు నరాలు ఇవన్నీ బాగా బలపడతాయి అనమాట వీటి వల్ల మనం పని సామర్థ్యం పెరుగుతుందండి తర్వాత గుత్తి వ్యాయామాలు ఈ గుత్తి భాగాన్ని ఇట్లా గొండ్రంగాను సున్నా చుట్టినట్టుగా మళ్ళా ఒక డైరెక్షన్లో ఒక ఐదు పది సార్లు కనుక ఇట్లా చేసామనుకోండి కేవలం గుత్తి కదిలినప్పుడు ఇక్కడ వరకే కాదు ఈ కండరాల వరకు కూడా మనకి మార్పు కనపడుతుంటుంది తర్వాత యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఈ కాస్త సమయాన్ని కేటాయించకపోతే మన పని సామర్థ్యం ఎంత తగ్గిపోతుందో తెలుస్తుంది చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు రూపాయి కాయలు పెట్టేట తిప్పించేవాళ్ళు దీంట్లో ఉందా చెప్పు దీంట్లో ఉందా చెప్పాలి ఎక్కువ మందికి ప్రధానంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా మెడ నొప్పి భుజాల నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి చేతులకి రక్త ప్రసరణ తగ్గటం జిమ్ అంటం లాగటం ఇట్లాంటి సమస్యలు తగ్గించుకోవటానికి షోల్డర్ వ్యాయామాలు ఇప్పుడు మనం చేద్దామండి ఈ చేతిని గూడు భాగం పైన పెట్టి ఇట్లా పైకి రెండు చేతులు చేయాలి మీరు ఇట్లా కిందకి ఇట్లా పైకి ఆపోజిట్ ఆల్టర్నేటివ్ హ్యాండ్ ఒకటి పైకి ఒకటి కిందకి అలా చేయొచ్చు ఇలా చేయటం ద్వారా వీపు కండ్రాలు ముఖ్యంగా మెడ కండ్రాలు ఇవన్నీ కూడా బలపడితే అవన్నీ కూడా ముందుకు వంగినప్పుడు టైట్ అయినవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రీ అవుతాయి ఇక రెండో వ్యాయామం ఇలాగ ఇందాట వెళ్ళే చేతులు ఇట్లా పెట్టుకు రెండు చేతులు పెట్టు ఫ్రంట్ నుంచి సైడ్కి ఇట్లా చేయాలి అంటే మనకి మెడ భాగం దగ్గర వెనక భాగంలో ఉన్న కండ్రాలన్నీ కూడా బలోపేతం అవ్వటానికి ఆ స్టిఫ్నెస్ దగ్గర ఫ్రీ అవ్వటానికి ఇది చక్కటి వ్యాయామం అందరికీ మనకి ఆడుకునేటప్పుడు కూడా అలవాటు చేతుల్ని గుండ్రంగా తిప్పటం అనేది చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఇవి రెండు కూడా కొంచెం కాకపోతే టైట్ షర్ట్లు వేసుకొని చేయకండి చిరుగుతి ఈ రోజుల్లో నుండి ఈ గూడు బిగిసిపోయి వీపు గోక్కోవటానికి కూడా చేతులు వెనక్కి వెళ్ళలేదు ఉక్సులు పెట్టుకోవడానికి కూడా వెనక్కి వెళ్ళలేదు పెద్ద దుమాలు కొనుక్కుంటున్నారు అందుకని వాటి అవసరం రాకుండా గూడు బిగిసిపోకుండా భుజాల కండాలకి గూడు జాయింట్కి మంచి బెనిఫిట్ని ఇచ్చేది షోల్డర్ రొటేషన్ గుండ్రంగా సున్నా చుట్టినట్టుగా రెండు చేతుల్ని అట్లా తిప్పవాలండి తర్వాత యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మళ్ళా చివరిగా మీకు గొంతు భాగానికి మెడ భాగానికి బాగా ఉపయోగపడేవి మీకు కూడా బాగా ఉపయోగం ఎందుకంటే గాత్రం బాగా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవటానికి కూడా ఈ నెక్ కండాలు బలపడటానికి ఉపయోగపడే వ్యాయామాలు ముందుగా మనకి నెక్ కింద నుంచి పైకంటు పై మూమెంట్ బాగా తీసుకెళ్ళాలి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కిందకి ఈ రకంగా చేయటం ద్వారా మెడ పూసలన్నీ కూడా బాగా ముందుకి వెనక్కి సాగదేయటం ద్వారా వాటికి మధ్యలో ఒత్తిడి పెరగకుండా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లెక్సిబిలిటీ బాగా వస్తుంది దీనితో పాటు నెక్ మూమెంట్ సైడ్ టు సైడ్ మూమెంట్ చేద్దాం ఇప్పుడు నన్ను ఒకసారి చూస్తే మీకు తెలుసు హాఫ్ రౌండ్ అనమాట మళ్ళీ బ్యాక్ ఇది మీకు బాగా ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తుందండి మీరు ఏదన్నా కార్యక్రమాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కారులో ఉన్నప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు అందుకని మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా ఈ రోజు కొన్ని స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది యోగాని కూడా బాగా ఆకలేసినప్పుడు అటు ఇటు కొట్లే ఉన్నాయి చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ కాయలు దొరుకుతాయి ఆపిలీలు అట్టి పళ్ళు ప్రతిదీ అలా నవ్వుకుంటూ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ చేయాలనిపిస్తుంది అవునండి మహానుభావులైన ఋషులు శ్వాసను సరిగా పీల్చుకోవటం తెలుసుకుని జీవితం యొక్క పరమార్థాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు అనుభవించటానికి అవకాశం కలిగించింది ప్రాణాయామం అందుకని ఆ ప్రాణవాయువు యొక్క ప్రయాణం సరిగా జరిగేటట్టు చేసేదే ప్రాణాయామం మరి దాంట్లో ముఖ్యమైనది అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం ఒక్కసారి ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా మనందరం చేద్దాం కుడిముక్క ద్వారా గాలిని తీసుకుని ఎడమ ద్వారా వదిలేస్తాం 
మళ్ళీ ఎడమ ద్వారా తీసుకుని ఆ గాలిని కుడి ద్వారా వదిలేద్దాం కుడిముక్క ద్వారా గాలిని వదిలేయండి కుడిముక్క ద్వారా పైకి గాలిని పీల్చండి పైకి వెళ్ళా కుడిముక్క నొక్కేసి ఆ గాలిని ఎడముక్క ద్వారా వదలండి మళ్ళీ ఎడమ ద్వారానే పైకి పీల్చండి సేమ్ అంతేనండి మళ్ళీ పైకి ఎడమ నొక్కేసి కుడి ద్వారా వదిలేయటం మీరు ఇట్లాంటి ప్రాణాయామాన్ని బాగా అభ్యాసం చేస్తే స్వరం పలికేటప్పుడు కూడా ఎక్కువసేపు స్వరాల్ని బాగా సాగదీసి కావలసినంతసేపు ఆపి పలకటానికి కూడా చక్కటి అవకాశం ఇట్లాంటి ప్రాణాయామం కలిగిస్తుంది అనమాట గాయకులకి అద్భుతంగా ప్రాణాయామ విద్య ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారు మా అందరికీ కూడా అసలు ఎటువంటి సాకు చెప్పే అవకాశం కూడా మీరు నాకు ఇవ్వలేదు ప్రతిరోజు మన దినచర్యలు యోగా అనేది ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుందో చూపించినందుకు ధన్యవాదాలండి ఈ రోజు మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన యోగా నాట్యం గురించి నాట్యం అయ్యూరి అయిన తేజస్విని మనోజ్ఞ గారు అడిగి తెలుసుకుందాం తేజస్విని గారు అసలు మన సంస్కృతిలో యోగా నాట్యం అనేది ఒకటి ఉందా ఉంటే కనుక అది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో కూడా చెప్తారా యోగా నాట్యం అనొచ్చు లేదా నాట్య యోగం అనొచ్చు ఏది అది ఏదన్నా కానీ మనం మనం నాట్యం కానీ యోగా కానీ సంగీతం కానీ దే ఆల్ టేక్ దేర్ ఆరిజిన్ రైట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద వేదాస్ సో అక్కడే మెన్షన్ చేయబట్టాయి అవన్నీ సో మనం ఇప్పుడు మన కరెంట్ జనరేషన్ యూత్ ఏంటంటే కొంచెం ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి యాక్టివ్ గా ఉండాలని యూనో ఏరోబిక్స్ అనేసి అండ్ దెన్ వీ గో ఫర్ జుంబా క్లాసెస్ సో అవన్నీ ఎందుకు అంటే జస్ట్ కీప్ దెమ్ సెల్ఫ్ హ్యాపీ అండ్ యూనో ఎనర్జెటిక్ but why not you know go back to our roots you yeah. know there is something very traditionally you can go back to do, doing your dance and yoga together so bharatanatyam kaani even art form like dance ni yoga ni kalipi chestu uh, you know if we can present that to our youth mm. i think that will set an example ante ila oh. mana shastral nunchi ochina vaatini kuda manam ila chestu uh, manam healthy ga happy ga undochu ani oh. cheyadaniki oka example set chestunam mm. i know there's an exciting performance coming up and you oh. will tell about it mari tejaswini ga cheppina tu ee yoga natyam gurinchi ledante nat యోగా గురించి తెలుసుకోవాలంటే గనక ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాల్సిందే మరి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూసేద్దామా పదవ శతాబ్దంలో మకానక్షత్రమున ఒక బాలుడు జన్మించాడు మకానక్షత్రం అశుభ నక్షత్రం అది తెలిసిన తండ్రి తన భార్యకు చెప్పబోతుండగా ఈ బాలుడు అశుభ నక్షత్రంలో జన్మించాడు ఈ బాలుడిని చంపేయండి ఈ బాలుడు మన గ్రామంలో ఉంటే మన గ్రామానికి అరిష్టం అయ్యో నా బిడ్డ నా బిడ్డయ్యా సముద్రంలో ఉన్న ఒక పెద్ద చేపచే బాలుడు మింగబడ్డాడు
శివుడు తన సతీమణి అయిన పార్వతీకి యోగా రహస్యాలను తెలియజేస్తున్నప్పుడు ఆ యోగా రహస్యాలను విన్న బాలుడు చేప కడుపులో ఉండి యోగా సాధన చేయడం ప్రారంభించాడు పన్నెండేళ్ల తర్వాత సిద్ధుడిగా అవతరించాడు చూసారు కదండి మరి యోగా అయినా నాట్యమైన ఏదైనా కూడా డాక్టర్ గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే శరీరాన్ని కదుపుతూ ఉండడమే నిత్యం శరీరాన్ని కదుపుతూ ప్రతి అవయవానికి రక్త ప్రసరణ అందించేలాగా ఉంటే ఏదైనా కూడా మనందరికీ ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది మరి అలాంటి ఆరోగ్యాన్ని మనందరికీ అందించే ఈ నాట్య యోగాని మీరందరూ చూసి ఆనందించారు కదా ప్రతిరోజు మ్యూజిక్ పెట్టుకుని ఇలా చేయడానికి ప్రయత్నించి చూడండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మీ అందరు సొంతమవుతుంది మనో గారు తేజస్విని గారు మీరిద్దరు కూడా మా కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసి మా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి చక్కని విశేషాలను చెప్పారు అలాగే మీ దిన చర్య గురించి చెప్పి మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారో కూడా చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు జీ తెలుగు తరపు నుంచి ఒక చిన్న చి